ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചുമ്മാ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈവനിങ് ഒരു സ്നാക്സ് എപ്പോഴും ചായയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോൻ മൈദ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്ര അളവിൽ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ജീരകം ചേർക്കാറില്ല ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ പഴം നന്നായി പഴുത്തുള്ള പഴമായത് കൊണ്ട് അധികം പഞ്ചസാര ചേർക്കണം എന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സദ്യയിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഉപ്പ് അതൊരു ബാലൻസിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു ബേക്കിംഗ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്ര ഇത്രത്തോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ദോശമാവൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഒരു കാൽ ക്ലാസ് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായി വീർത്ത് വരും നമ്മുടെ പഴംപൊരി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു മാവാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാവാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം നല്ല മാവാക്കണം കട്ടെന്നില്ലാണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാവിന്റെ തിക്നെസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവിനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതേ തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് തയ്യാറായൊക്കെ എടുക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാലും മാവിന്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ നമുക്ക് മാവ് റെഡി ആക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് പഴമൊക്കെ റെഡി ആക്കി വരുമ്പോഴേക്കും മാവ് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പഴത്തിന് ഞാൻ മൂന്നാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിൽ എങ്ങനെ കനം കുറവ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കനം കുറച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാതി ചിലർ പാതി ചിലർ മുഴുവൻ പഴത്തോട് തന്നെ പഴമ്പൊരി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച പഴമാണ് അത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പഴവും മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴമ്പൊരി വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗമിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴംപൊരി അതിലേക്ക് പഴമുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കത് മറച്ചോട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാതും നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്കതൊരു ടിഷ്യു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ പഴംപൊരിയിൽ തീരെ എണ്ണയൊന്നും വലിയ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ പിടിക്കാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ സ്വാദേറിയ പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ചായയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്ത് നമ്മളൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു